വീട്ടിലിരുന്നുകൊണ്ട് ഡിഗ്രി പി ജി പഠിക്കാം ഇഗ്നോ കോഴ്സുകൾക്കുള്ള ഫുൾ സപ്പോർട്ട് ഇനി മലയാളത്തിലും പതിമൂന്ന് യു ജി പ്രോഗ്രാമുകൾ രണ്ട് പി ജി പ്രോഗ്രാമുകൾ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കായി ഡിസ്ക്രിപ്ഷനുകളിൽ നിങ്ങൾ കയറി രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാം ഹലോ ഇറ്റ്സ് മീ ചാരുത ഫ്രം ലേൺ വൈസ് അപ്പോൾ നമ്മൾ യെസ് ഹ്യൂമനിസ്റ്റിക് സൈക്കോളജി അല്ലെങ്കിൽ ഹ്യൂമനിസ്റ്റിക് പെർസ്പെക്റ്റീവ്സ് ആയിരുന്നു പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അതിൽ എബ്രഹാം മാസ്ലോൻ്റെ ഹയർ ആർക്കി ഓഫ് നീഡ്സ് പഠിച്ചല്ലേ സോ നമുക്കതിൻ്റെ അപ്ലിക്കേഷൻ ലെവൽ ഓഫ് നോക്കാം ഓക്കെ എങ്ങനെയാണ് ദ ഹയർ ആർക്കി ഓഫ് നീഡ്സ് റിയൽ ലൈഫിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം സോ ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ളത് ഫോസ്റ്റ് ബോൺ എഡ്യൂക്കേഷൻ ആണ് സി എഡ്യൂക്കേഷൻ എങ്ങനെയാണ് ഈ ഹയർ ആർക്കി ഓഫ് നീഡ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് നമുക്കറിയാം ഈ എഡ്യൂക്കേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ പഠിക്കുന്ന സമയത്താണ് കുട്ടികൾ അവരുടെ ലക്ഷ്യങ്ങളെ പറ്റി അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് എവിടെ എത്തണം എന്തായിരിക്കണം അവരുടെ ഒരു ഗോൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനെ പറ്റിയൊക്കെ റിയലൈസേഷൻ വരുന്നത് ഈ ഒരു സമയത്താണ് സോ ആ ഒരു റിയലൈസേഷൻ എന്ന് ഡിവിയേറ്റ് ചെയ്ത് പോകുന്ന കുട്ടികളെ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റുഡൻസിനെ ഇതാണ് നിങ്ങളുടെ നീഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ദീസ് ആർ ദ കൈൻഡ്സ് ഓഫ് നീഡ്സ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും ഈ ഹയർ ആർക്കി ഓഫ് നീഡ്സ് വെച്ചിട്ട് ഓക്കെ ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് വരുന്നതാണ് തെറാപ്പി തെറാപ്പിയിലും അതുപോലെ തന്നെ എന്നുണ്ട് ഈ ഹ്യൂമനിസ്റ്റിക് സൈക്കോളജി അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഹയർ ആർക്കി ഓഫ് നീഡ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ സോ ദിസ് ഹെൽപ്പിംഗ് പേഴ്സൺസ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ദിയർ ഓൺ നീഡ്സ് ആൻഡ് ദോസ് ഓഫ് അതേഴ്സ് ഓക്കെ നമ്മുടെ എന്താണ് നീഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സി ഇപ്പോൾ ഫാമിലി കേസൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഫാമിലി തെറാപ്പി കൺസെപ്റ്റ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ എന്താണ് എൻ്റെ നീഡ് ആൻഡ് എന്താണ് മറ്റുള്ളവരുടെ നീഡ് ഇത് തമ്മിലുള്ള മാനേജ്മെൻറ്റ് എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഹയർ ആർക്കി ഓഫ് നീഡ്സ് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആൻഡ് അതുപോലെ തന്നെ ഈ സെൽഫ് എസ്റ്റീമിനെ പറ്റിയും അതുപോലെ തന്നെ ലവ് ആൻഡ് എഫക്ഷൻ നീഡ് ഓഫ് ലവ് ആൻഡ് എഫക്ഷൻ്റെ ഒക്കെ ഇമ്പോർട്ടൻസിനെ കുറിച്ച് പറയാനും ഈ തെറാപ്യൂട്ടിക്കൽ ടെക്നിക്സിൽ ഈ ഹയർ ആർക്കി ഓഫ് നീഡ്സ് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് വരുന്നതാണ് മാനേജ്മെൻറ്റ്സ് ഇൻ മാനേജ്മെൻറ്റ് ദ ട്രെയിനിങ് മാനേജേഴ്സ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ നീഡ് ഓഫ് സ്റ്റാഫ്സ് ആൻഡ് ഹെൽപ്പ് മോട്ടിവേറ്റ് ദം സി ഏറ്റവും സൈക്കോളജിയിൽ നമുക്ക് ഓർഗനൈസേഷൻ സൈക്കോളജി ഉണ്ട് ഒ ബി എന്നുണ്ട് ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ഓർഗനൈസേഷൻ ബിഹേവിയർ ഓക്കെ അതിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ഈ മാനേജിങ് ചെയ്യുക എന്ന് എംപ്ലോയീസിനെ മാനേജ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഒരു കമ്പനിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഓഫീസിൻ്റെ ഒരു 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 പ്രൊഡക്റ്റിവിറ്റിനെ ഏറ്റവും ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഈ മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ അതിൽ എന്തൊക്കെയാണ് സ്റ്റാഫിൻ്റെ നീഡ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് എംപ്ലോയീസിൻ്റെ നീഡ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ് ഇപ്പോൾ ഒരു എംപ്ലോയിയുടെ നീഡ് ഏത് ലെവലിലാണ് നിൽക്കുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അനലൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഹയർ ആർക്കി ഓഫ് നീഡ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ സോ ഇവിടെ ഇതുപോലെ തന്നെ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ആണ് ഇത് സൈക്കോളജിക്കലി ഹെൽത്തി പീപ്പിൾ ഷോ എന്നുള്ളത് ഓക്കെ എന്തായിരിക്കും ഒരു ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഒരു പേഴ്സൻ്റെ ഇൻഡിക്കേഷൻസ് എന്നുള്ളത് ഫോസ്റ്റ് ബോൺ ആൻഡ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് പെർസെപ്ഷൻ ഓഫ് റിയാലിറ്റി സോ റിയൽ ലൈഫ് ലൈഫ് റിയാലിറ്റിയിൽ ജീവിക്കുന്ന ആളായിരിക്കും ആൻഡ് ദെൻ സെക്കൻഡ് വൺ ആക്സെപ്റ്റൻസ് ഓഫ് ദിയർ ഓൺ നേച്ചേഴ്സ് ഓക്കെ അവരെന്താണോ അതതിനെ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുക ആൻഡ് ദെൻ തേർഡ് വൺ ദ കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് ഡെഡിക്കേഷൻ ടു സം ടൈപ്പ് ഓഫ് വർക്ക് ഓക്കെ അറിയാമല്ലോ ആൻഡ് ദെൻ ഫോർത്ത് വൺ Uh, naturalness and simplicity in behavior and spontaneity then fifth one independence and the need of autonomy and privacy and sixth one intense mystical or peak experiences and then uh, seventh one empathy with the affection for all humanity including strong social interest and the eighth one resistance to conformity and ninth one democratic characteristics and tenth one neenas to be creative so just as i include it in the law okay സോ മാസ്ലോ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം നമ്മൾ നേരത്തെ സെൽഫ് ആക്ച്വലൈസേഷൻ നീഡിനെ പറ്റി പറഞ്ഞു അല്ലേ ഈ ലോകത്തുള്ള ആളുകളിൽ വൺ പെർസെൻറ്റേജ് ആളുകൾ മാത്രമേ ഈ സെൽഫ് ആക്ച്വലൈസേഷൻ നീഡിൽ എത്തുന്നുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ സെൽഫ് ആക്ച്വലൈസേഷൻ നീഡ് സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ബിക്കോസ് ഈ റിട്ടയർമെൻറ്റിനൊക്കെ ശേഷം മിഡിൽ ഏജിനൊക്കെ ശേഷമാണ് എന്താണ് എൻ്റെ ലൈഫിൻ്റെ മീനിങ് അല്ലെങ്കിൽ പേർപ്പസ് എന്താണ് എൻ്റെ ഫുൾ പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്നുള്ള റിയലൈസേഷനൊക്കെ എത്തുന്നത് സോ അങ്ങനെ റിയലൈസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആളുകളാണ് വളരെ പോപ്പുലർ ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ